E vem conferir a crítica do filme O Túmulo dos Vagalumes. E está chegando no catálogo da Netflix o filme O Túmulo dos Vagalumes, lançado em 1988. E por causa disso, eu resolvi fazer um vídeo sobre a crítica desse filme, que eu já adianto, considero uma obra de arte. Filme esse que consegue tratar a guerra de uma maneira diferente e se torna um dos melhores filmes de guerra que existe. Num mundo, numa mídia onde cinemas e séries de TV utilizam e recontam a guerra de formas diferentes, o túmulo vagalume, através da sua linguagem própria, consegue mostrar a realidade e a brutalidade da guerra da pior maneira possível. Então eu recomendo muito que você assista, mas fique como recomendação. Assiste o túmulo dos vagalumes no dia que você estiver bem, no dia que você estiver pronto para assistir. Se prepare para assistir o filme, porque ele não é um filme leve, ele não é um filme fácil, e se você estiver mal, ele vai te destruir de vez. Porque esse é aquele filme que você termina em lágrimas, depois de toda a sua rodagem. Destaque muito para o diretor do filme, o Isao Takahaka, que também é o diretor do filme O Conto da Princesa Kaguya, que também é um filme excelente e que se você tiver a possibilidade, recomendo que assista, e que é um diretor muito bom, que faz um trabalho excelente aqui para contar essa história, a sua narrativa, e que infelizmente nos deixou em 2018. Bom, no Tomo dos Vagalumes, como eu já falei, ele vai contar a história da guerra, principalmente no momento que aconteceu as bombas no Japão de Orishima e Nagasaki. A partir daí, é, a história vai se desenrolando. E por que esse filme é tão genial? Porque ele é um filme que ele realmente consegue tratar a guerra da maneira como ele deveria ser. Porque a maioria dos filmes de guerra, eles pegam um ponto específico e tentam mostrar. Então tentam mostrar ou um líder que foi na época da guerra, ou tentam mostrar, por exemplo, um soldado que está no meio da guerra. Isso já é uma realidade muito brutal, mas quando você pega o túmulo dos vagalumes, ele foca em duas crianças sendo protagonistas, porque em um momento de guerra existem, existem obviamente crises econômicas, países quebram, pessoas passam fome mas aqui é logo depois do ataque das bombas, então milhares de pessoas acabaram perdendo mães pais e parentes. E no caso aqui, a gente acompanha um, um, um irmão mais velho e uma irmã mais nova que perderam a sua família e a partir daí vão ter que se virar na situação de guerra. São crianças, o irmão mais velho tem no máximo uns 13 anos e a irmã mais nova não passa de 10. Então, numa situação normal de dia a dia, ver duas crianças tendo que se virar já seria uma situação muito difícil. Agora imagina numa situação de guerra, onde eles não têm como trabalhar, é um país que está em completo desespero e mais do que isso, eles não têm comida então a partir daí o filme vai se desenrolando, e o túmulo dos vagalumes poderia cair naquela ideia de ser um filme esperançoso por exemplo, ele poderia mostrar a vida de dois é, crianças que vão superando aquelas situações mas não é bem isso que o filme quer, o filme quer mostrar a realidade que é uma guerra então a cada momento do filme, a, o roteiro a direção e a trilha sonora vão construindo um ambiente para você como público entender que aquele filme não vai ser leve e que aquilo vai mostrar uma realidade. Então a partir daí o filme vai criando de uma esperança para um filme que é desesperançoso. É um filme que ele consegue tratar isso muito bem em camadas diferentes ao longo da sua duração. Com dois personagens carismáticos e com dois personagens que é muito fácil você se ligar por eles por serem crianças, o filme vai ficando cada vez mais difícil de acompanhar ao longo de sua duração. Onde existem muitos momentos de tristeza, muitos momentos de realidade, com pequenos picos de felicidade. E quando tem essas felicidades, é como se fosse um bote salva-vidas que e eles e você, como público, abraçam torcendo que as coisas deem certo. Então, a partir daí, o filme consegue trabalhar muito bem a parte social do filme e a parte humana, mostrando como em um momento de guerra a humanidade acaba saindo das pessoas. Aqui no Túmulo dos Vagalumes, 
Você consegue ver com os personagens que vão aparecendo, como a fome vai surgindo, como a morte vai aumentando e como as pessoas que às vezes nem sabem sobre o que é a guerra acabam sofrendo. E foi o que eu falei, esse é um filme que ele consegue mostrar a realidade e a brutalidade da guerra sem ter que ter uma arma ao longo do filme. Claro, tem arma, mas eu digo, não tem que ter um tiro de uma pessoa ou outra. Não, só usando a guerra de pano de fundo e uma situação caótica como foi as bombas, você consegue entender perfeitamente como é a brutalidade de uma guerra de pessoas inocentes que acabam realmente não, tem, né, não sabendo por que estão lá e tendo que sofrer. E aqui fica mais cruel ainda, porque são crianças, crianças que realmente não sabem por que a guerra está acontecendo, ou sabem muito por cima, eles não sabem o que realmente eles estão lutando, eles estão sofrendo por algo que eles não sabem realmente o que é, só vão entender se eles chegarem a ser mais velhos. E a brutalidade do exército, e a brutalidade também das pessoas que vivem lá, acaba mostrando. A guerra mostra o pior das pessoas. E o roteiro consegue trabalhar isso muito bem, criando camadas e criando muito o interesse do público em relação a como a história vai se desenvolver. Então você tem dois personagens fantásticos que são muito bem trabalhados, construídos e desenvolvidos ao longo do filme. A narrativa consegue trabalhar perfeitamente o ambiente de guerra e como ele funciona. E o pior dele, até a humanidade em volta dele, as discussões que são apresentadas são muito relevantes. O túmulo dos vagalumes, infelizmente, é um filme que continua atual até hoje Óbvio, é um filme que ele é perfeito Então é incrível que ele continue sendo um filme perfeito Mas é, obviamente você não torce que um filme sobre guerra seja atual E ele é atual E isso é muito triste Mas isso dá um é, incremento a mais Porque além disso, é um filme numa temática Que é repetida no cinema toda hora E mesmo assim ele tem a sua linguagem E a sua forma própria para mostrar o quanto ele é bom Então você tem toda a parte narrativa que funciona muito bem Dos personagens, a discussão A como a história vai sendo levada E como ele consegue trabalhar a, a desumanização humanidade que existe na guerra. E a parte técnica é excelente. A trilha sonora do primeiro ao último minuto, ela te pega e ela te leva para onde ela quer, mostrando exatamente o clima da guerra, em momentos que a trilha tem que ser forte, pesada, até em momentos onde ela precisa acalmar e deixar com que você entenda o que está acontecendo. É uma trilha muito bonita, que entendeu perfeitamente o que o filme precisava. E além disso, eu também gosto muito da parte da, da mixagem de som, que é a parte de, e também a direção de som. Como eles conseguem a edição e a mixagem. E, porque os efeitos sonoros desse filme são muito bons também, quando é necessário, quando as crianças estão lá e você ouve coisas da guerra no fundo, ou algumas bombas. Isso também cria muito a ambientação e o clima que era necessário. E a parte da animação é muito boa. Ela é boa, ela é bem feita, e a tonalidade que escolheram é muito boa, desde momentos um pouco mais mais coloridos a um tom mais cinza para mostrar a guerra. Desde a parte dos vagalumes realmente que aparecem, que realmente, no fim, a gente sabe que não é vagalume, mas são é, aquela luz que dá uma brilho a mais para eles, uma parte que usam bastante o vermelho na estação de trem, realmente é um filme fantástico. E a sequência final é linda, e a junção de tudo isso faz com que seja uma obra-prima, porque o final ele é emocionante. Concluindo, o Túmulo dos Vagalumes não tem muito o que falar, senão que é uma obra-prima que você precisa assistir se você gosta de guerra, se você gosta de temática, ou mais do que isso, que é um filme que realmente trate a verdade sobre o assunto. Como eu falei, não é um filme que eu recomendo que você assista num dia que você tá triste, porque esse filme vai te destruir de vez. Veja num filme tranquilo, num dia tranquilo, e que você esteja preparado pra ele. Mas é um filme que com certeza vale seu tempo, porque é um filmaço, um dos grandes que eu já vi. E por isso que eu fecho o filme O Túmulo dos Vagalumes com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha do filme O Túmulo dos Vagalumes? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.